Willkommen zu Off Hoch 2 Dialog und heute befinde ich mich in Hannover. Hannover ist ja UNESCO City of Music, davon gibt es in Deutschland zwei Stück. Die andere ist ja, Mannheim, meine Hometown. Anyway, ich bin jetzt hier, um einen Schauspieler, Kabarettisten, Entertainer, Musiker, Buchautor und Analogfilmfreund zu treffen, Tommy Barker. Und eines von Tommys beliebten Abendprogrammen trägt den eingängigen Namen die Super 8 Show. Das hört sich für mich natürlich spannend an, deswegen bin ich hier, da will ich mehr drüber erfahren. Und hinter mir in der Hinterbühne, wo die Super 8 Show zum festen Veranstaltungsprogramm gehört, treffe ich gleich Tommy und bin schon sehr gespannt, was es mit seiner Show auf sich hat. Hallo Tommy. Hallo Joachim. Du bist ja sowas wie ein kreativer Homo Universalis. So hat mich noch niemand gemacht. Ja, das ist super. <lacht> Und ein Element im bunten Fächer deiner Tätigkeiten ist ein Abendprogramm mit dem Titel Die Super 8 Show. Was können wir uns darunter vorstellen? Also ich zeige an diesem Abend fünf analoge Filme. Und da habe ich gleich ein bisschen gemogelt, denn es sind Super-8-Filme, aber auch 16 mm filme Denn bei Super-8 ist es ja oft so, dass die Qualität nicht so gut ist, dass das Bild ein bisschen unscharf ist, der Ton nicht so gut. Deswegen habe ich 16 mm dazu genommen, weil es da auch ganz irre Unterrichtsfilme gibt. So Udo bekommt einen neuen Anorak und alles Mögliche. Ich zeige fünf Filme. Nach jedem Film kommt ein Quiz mit Detailfragen. Mhm. Ja, bei einem Verkehrsfilm frage ich zum Beispiel, wie, wie ist die Farbe des roten Ford 17M? Und dann rufen die Zuschauer äh, Antworten rein und kriegen Preise, die ich zu Hause nicht, also die ich, äh, also tolle Preise kriegen sie. Und dann habe ich so zu so zwei, drei Filmen auch noch Kleinkunst, Literatur, mhm. Musik, passend zu den Filmen. Also eigentlich ist es so ein, so ein Puschen, Kino, Entertainment, äh, ja, mit, mit allem, an, an eine Zeitreise. Die Leute kommen super gerne eben zu diesem Abend. Ja, und wie kommt man auf die Idee, so viele Elemente da zusammenzupacken und verschnüren zu einem Konzept? Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Nein, du hast ja schon gesagt, so dieses Universalis. Mhm. Les, les, les. Universalis. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen das, was mich ausmacht, meine Vielseitigkeit. Also, dass ich eigentlich alles mache, bis auf Ballett und bildende Kunst. Mhm. Was mich aber so schwer fassen lässt. Ja, also wenn die Leute fragen, was bist du denn? Und ich sage, ja, ich bin Komiker. Ah ja, ja, aber ich bin auch Musiker und so. Ähm, deswegen packe ich gerne die Dinge, die ich kann, in eine Show. Und das war da eben äh, genauso eben, dass ich dachte, ja, eine Filmshow wäre super und dann da packst du alles rein, was du kannst. Mhm. Und wie oft hast du das schon gemacht, diese Filmshow? Das ist heute Abend der 292. Abend. Bundesweit. Wow. Und heißt, allein in Hannover 100, über 180 Mal. Das heißt, wie lange machst du das jetzt schon? Seit 20 Jahren. Ein Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> ja, jetzt haben wir die Zuschauer, denke ich, schon ziemlich neugierig gemacht. Ich hoffe. Ähm, daher schauen wir uns jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus der Sprachshow an. Ihr Lieben, nach gefühlten Jahren präsentieren die Hinterbühne und Tommy Brake endlich wieder die Super 8 Show begrüßt mit mir und der Hinterbühne ähm, den Retter des analogen Films. Hier ist Tommy Brake. Okay, dann starten wir mit dem ersten Film. Es ist eine Trailerrolle. Zum Kino gehört, gehören Trailer dazu, die Filmvorschau. Und das Ding ist aber, dass das meine Filmparodien von damals sind. Der Film heißt Nachts. Wir sehen mit in ästhetischen Bildern und experimenteller Musik, was alles so nachts passiert. Gedanken, Wünsche, Worte, Nachrichten sind unterwegs. Weiße Mädchen, gelbe Teufel. Stellt euch vor, ihr sitzt vor eurem Liebhaber und streichelt seinen... Naja, ihr wisst schon. <lacht> 
Aber die Chinesen alle so umständlich bumsen, verstehe ich nicht, wie die auf 600 Millionen gekommen sind. Die Handbewegungen der Frauen zeigen jedoch eher ein pantomimisches Spiel einer Harfe. Brandchef, <lacht> welche Stellung möchte ihr aus dem Buch äh, ausprobieren? 37. Du bekommst die Broschüre Laborarbeit im Wandel. <lacht> yeah, come on, listen to this. Und das auf dem Bild ist der Max, der hat Löcher in seinen Zähnen. Darin wurden zwei kleine Bösewichte, der Karius und der Baktor. Manche Leute sagen von mir, ich hätte Mundgeruch. Doch das, das ist ja pure Neid. Dann stecke ich mir erstmal eine Bürste rein. Dann ist jetzt erstmal Tuskraschzeit. Champon, Champon, ja. Junge Champon, du bist ja so schön. Du wirklich am Eingang Champon, Champon Junge Champon Kein Zahn, als würd ich immer Die Fähne ist es mal Ich hab auch noch String 2 und auf Super 8 Nähen 1 bis 4 Die haben eine Piccolo Pop Staffel gemacht Pop ist Populär Staffel Also 9 Minuten, ihr wählt diesen Film und seid dann auch dafür verantwortlich. Django, sein Hass ist töten. <lacht> Ihr Lieben, wir kommen zum letzten Film, zum kleinen Maulwurf. <lacht> Auf Wiedersehen, ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, es war so schön. Ich weiß, das ist jetzt eine Sauerei. Die Super 8 Show ist jetzt vorbei. Wunderbar. Also, was mir da jetzt sofort auffällt, sind diese ungewöhnlichen Filmtitel, die du für den Abend auswählst. Unter welchen Gesichtspunkten machst du das? Das ist so eine Mischung aus, dass, dass ich, wenn ich zum Beispiel einen, einen sogenannten Trash-Film zeige, in dem man auch Sex sieht, brutale Szenen, dann möchte ich auf der anderen Seite wieder was, was, was Schönes, fast Kindliches haben. Ja, also auf der einen Seite ein bisschen Sex, Kung Fu, auf der anderen ist dann der kleine Maulwurf. Ja, oder ich habe was Eigengedrehtes und dann kommt nochmal eine Werbung dazu. Also damit wirklich für jeden was da ist. Denn es kommen ja, also wenig junge Leute, aber es kommen junge Leute. Und wenn dann ältere Leute da sind, ich weiß nur, dass ich in Düsseldorf mal äh, ein älteres Ehepaar ein bisschen verstört habe, weil ich eine 20-Minuten-Version von äh, Rückkehr der reitenden Leichen gezeigt habe. <lacht> äh, und deswegen will ich versuchen, ja, das ist so ein bisschen, eigentlich möchte ich, dass mich alle mögen. So. Und wenn dann immer mal alle Jubeljahre mal einer geht oder so, dann ist das immer ziemlich komisch. Aber die gehen meistens nach sowas wie Rückkehr der reitenden Leichen. Okay. Und die Älteren dann. Nein, also ich will wirklich ein schönes, kompaktes Programm zusammenstellen. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, dass da jüngere und ältere Leute kommen. Kannst du dein Publikum irgendwie... Kann man das irgendwie definieren? Oder? Ja, das kann man. Es ist heutzutage tatsächlich so, dass dieses typische Kleinkunst-Kabarettprogramm so ab 40 losgeht. Mhm. Und so, so im Durchschnitt vielleicht so 65, 70. Also eher so 45 bis 65. Also das ist meine Erfahrung. Ich habe in Düsseldorf, in einem, in einem, es ist schon ein paar Jahre her, da war ich zehnmal in einem, in einem Jugendzentrum. Und da kamen dann die 18- bis 21-Jährigen und fand das super cool. Ja, wie haben die dann so reagiert? Die hatten ja dann Analogfilm gar nicht. Also das ja, die fanden es einfach super, super lustig, trashig. Und dann kam halt zwischendurch ein 75-Jähriger, der, der da mit aufgewachsen ist, mit Super 8. Ich hatte mal hier in Hannover zwei Mädels, die kamen in meine Show und die haben mich in der Pause gefragt, warum machst du das? <lacht> ich hatte einen Film gezeigt, Fundmunition. Wenn man in der DDR nach dem Krieg Munition gefunden hat, dann sollen wir die doch bitte bei der Volkspolizei abgeben. Davon mhm. handelte der Film. Und die wussten halt noch nicht mal, was eine Volkspolizei ist, weil die irgendwie 18 ja, oder 19 waren. Ja, klar, gut, nachvollziehbar. <lacht> ist dir schon mal ein Film gerissen während der Veranstaltung? Oh ja, also ich bin ja, äh, mache diesen Job ja seit über 30 Jahren als, als Entertainer. Äh, aber wenn dann was irgendwas mit der Technik ist, das ist so, un, so unberechenbar. Und ich bin eben kein Technik. 
Freak. Das heißt, mhm. ich kann das alles bedienen, aber ich kann sie nicht reparieren. Mhm. Mir ist einmal ein Projektor ausgefallen und da habe ich auch nicht mehr hinbekommen. Da musste ich irgendwie auf den anderen Projektor äh, dann umschwenken. Äh, Filmriss auch, da habe ich dann einen anderen vorgezogen und habe ihn in der Pause geklebt. Also ich habe schon Klebepressen dabei und auch mhm. Ersatzlampen und sowas. Aber da ist immer irgendwie, uh, bei einem Auftritt sind mir mal drei Sachen passiert. Die Leute stört es gar nicht, weil ich dann oben, oben irgendwas rede. Das heißt, ich fummel da irgendwas mit dem Film und rede mit den Leuten, äh, um das zu retten. Und für die Leute ist es gar nicht so schlimm. Aber für mich ist es, wenn irgendwas nicht klappt mit der Technik, ist es schlimm. Hier auf der Bühne kann immer was passieren, weil ich dann improvisiere. Mhm. Wenn ich mich versinge, na und, egal. Also Stressfaktor geht dann sofort nach oben. Ne? Ja, ja, also bei der Technik, ja. Und wenn wir dann gleich bei den unvorhergesehenen äh, Geschichten sind, dann hast du irgendeine schöne Anekdote, die du erzählen kannst aus der Super-8-Show. Historie. Ja, mein bester Freund aus Berlin, ich nenne den Namen mal nicht, hat mich in Rostock besucht. Da hatte ich eine super acht show natürlich auch mit ein bisschen DDR-Thema. Und äh, Mann und Frau Intim von äh, Dr. Schnabel oder Professor Schnabel, das war, Oswald Kolle war im Westen und der war ziemlich so nach außen plakativ und Dr. Schnabel hat das sehr wissenschaftlich gemacht. Mhm. Und der taucht im Film auf, aber vor dem Schnabel war ein DDR-Paar, Anfang der 80er, die ihr, äh, ihr Zimmer tapezieren und sich dabei über ihren Orgasmus unterhalten. Und mein Freund ist nach Rostock gekommen und hat da eine russisch anmutende, ukrainische, ich weiß nicht mehr ganz genau, getroffen und er wollte etwas von ihr und sie war sehr spröde eher. Und dann hat die diesen DDR-Aufklärungsfilm gesehen, der auch aus dem Osten kam und danach ist sie mit ihm ins Hotel gegangen. Aha. Also, okay, also was den, mein äh, Abend alles bewirkt. Zeigst du den öfters? Eigentlich nur beim Schmuddelabend. <lacht> also ich habe ja Themenabende. Ne? Ja, Fußball, Themen. äh, Schmuddelabend, ich kann den Westernabend machen, Musikabend. Ja, genau, Themenabende. Themenabende. Und hast du noch andere Programme, wo Super 8 oder Analogfilme eine Rolle spielt? Ich habe jetzt gerade schon zweimal verschoben, wegen dieser Sache, die gerade so mhm. in der Welt passiert, hatte ich zweimal eine Premiere eines Beatles-Programms verschoben, Sergeant Barkes Solo Beatles Show. Und okay. da zeige ich auch kurz zweimal Beatles, um die Leute so um in die Zeit zu versetzen. Aber das ist dann jetzt nicht eine spezielle Filmshow, sondern mehr so eine allround beatles Über Beatles. Über Beatles. Ähm, viel Erfundenes. Ähm, ich habe zum Beispiel erfunden, dass es ähm, äh, zur gleichen Zeit eine Gruppe The Beatles und auch The Teetles gab, okay. die nur... Äh, Strawberry Tea Forever, äh, Baby Your Team, äh, egal, also nur Titel äh, mit T. Und da habe ich eine BBC-Radiodokumentation äh, aufgenommen. Ich mhm. habe halt, hab dann ein Interview geführt mit einem von den Titels. Genau. Ach, schön. Und die Frage ist, wen gab es vorher? Die Beatles oder die Titel? Wer hat von wem geklaut? <lacht> ja. 